আসসালামু আলাইকুম মিয়ান মম চ্যানেলে আবারো সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আজকে একটি মিষ্টি রেসিপি নিয়ে হাজির হলাম এটা হচ্ছে বালু শাই অনেকে আবার বালু শাহিও বলে থাকে তো এটা যদি সব উপকরণ ঠিকঠাক দিয়ে বানানো হয় তাহলে কিন্তু দোকানের মিষ্টির চাইতেও বেশি মজার হয় তো চলুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক কিভাবে বালু শাই মিষ্টি খুব সহজেই বাড়িতেই বানিয়ে ফেলা যায় এখানে আমি দেড় কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়ে নিয়েছি তার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ চা চামচ পরিমাণ বেকিং সোডা এই মিষ্টিটা তৈরি করতে কিন্তু বেকিং সোডাই লাগবে বেকিং পাউডার দিয়ে করলে কিন্তু এটা হবে না তো তারপরে বেকিং সোডা আর হচ্ছে ময়দাটাকে একটু ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে এখন দিচ্ছি ওয়ান থার্ড কাপ পরিমাণ ঘি ঘির পরিবর্তে বাটারও ইউজ করা যায় তবে সে ক্ষেত্রে বাটারটাকে রুম টেম্পারেচারে রেখে নরম করে নিতে হবে কোনোভাবেই তেল ইউজ করা যাবে না এই মিষ্টিটা তৈরি করতে ঘি অথবা বাটারই ইউজ করতে হবে তো এখন এটাকে খুব ভালোভাবে ময়দার সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে আর চেষ্টা করবেন এইভাবে দুই হাত দিয়ে ঘষে ঘষে মিশানোর এতে করে বাটারটা ময়দার সঙ্গে খুব ভালোভাবে মিশবে তো মিশানো হয়ে গেলে এই রকম ব্রেড ক্রাম্বের মতো দেখতে হবে তো এই পর্যায়ে এটার মধ্যে দিয়ে দিব টক দই ওয়ান থার্ড কাপ আর টক দইটাকে আমি তিরিশ মিনিট ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করে নিয়েছি ঠান্ডা টক দইটাই কিন্তু ব্যবহার করতে হবে এবার এটাকে একটু সময় নিয়ে খুবই আস্তে আস্তে মাখাতে হবে এতে করে মিষ্টির ভেতরটা খাস্তে হবে আর এই পর্যায়ে যদি মনে হয় আরও একটু টক দই প্রয়োজন তাহলে আর এক টেবিল চামচ পরিমাণ টক দই অ্যাড করে দিতে পারেন এর চেয়ে বেশি দিতে যাবেন না তাহলে কিন্তু ডোটা নরম হয়ে যাবে আর এই মিষ্টির জন্য ডোটা শক্তই দরকার আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু এই আটাটাকে মেখে একদম স্মুথ বল করে নেই নি এটাকে আমি এভাবেই রেখেছি আর এই মিষ্টিটা তৈরি করতে আটাটাকে এরকম অমসৃণভাবেই মাখাতে হবে এতে করে ভাজার সময় এর খাস্তা ভাবটাও বজায় থাকবে এবার এটাকে ঢেকে রেখে দিতে হবে তিরিশ মিনিটের জন্য তিরিশ মিনিট রেস্টে রাখবো জাস্ট আটাটাকে সেট হতে দেওয়ার জন্য ফিরে এলাম তিরিশ মিনিট পর এখন আমি মিষ্টিগুলোকে তৈরি করে নিব প্রথমে এখান থেকে কিছুটা আটা নিয়ে আমি হাতের মধ্যে বলের মতো করে শেপ দিয়ে নিচ্ছি এরপরে দুই হাত দিয়ে চেপে এটাকে টিকি আর শেপ করে নিব তো তারপরে আঙুল দিয়ে জাস্ট মাঝখানে একটা গর্ত করে দিলেই চলবে এ তো হয়ে গেল আর এটা কিন্তু এরকম অমসৃণই থাকবে এটাকে একেবারে চেপে মসৃণ করার কোনোই দরকার নেই আমি আরও একটা করে দেখাচ্ছি আর হচ্ছে এই মিষ্টিটা যতটা অমসৃণ করে বানানো হবে ভাজলে এটা ততটাই ভালো হবে আর চিনির রসটা এটার ভিতরে ঢুকতে ততটাই সাহায্য করবে তো আমার সবগুলো মিষ্টি বানানো হয়ে গেছে এবার চলে যাচ্ছি এগুলোকে ভাজতে এই মিষ্টিগুলো ভাজা কিন্তু খুবই জরুরি তেলটাকে হালকা গরম করে নিয়ে মিষ্টিগুলো দিয়ে দিয়েছি তো এটা কিন্তু ডুবো তেলে ভাজতে হবে আর একটু সময় নিয়ে অল্প আছে আস্তে আস্তে ভাজতে হবে খুব বেশি জোরে আঁচ দিলে কিন্তু মিষ্টিগুলো বাইরে থেকে পুরো যাবে আর ভিতরটা কাঁচাই থেকে যাবে আর চেষ্টা করতে হবে মিষ্টিগুলোকে একটু ব্রাউনিশ করে ভাজতে কারণ যখন মিষ্টিগুলোকে চিনি সিরায় দেওয়া হবে তখন কিন্তু এগুলো একটু লাইট কালার হয়ে যাবে তো আমার এক পাশ ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি এগুলোকে উল্টে দিচ্ছি এগুলোকে যত সময় নিয়ে ভাজা হবে এটা বাইরে থেকে ততটাই ক্রিস্পি হবে আর ভেতর থেকে সফট হবে তো আমার আরেক পাশ ভাজা হতে হতে আমি চলে যাচ্ছি চিনি সিরা বানানোর জন্য এখানে আমি দুই কাপ পরিমাণ চিনি নিয়েছি আর দিয়ে দিলাম এক কাপ পরিমাণ পানি আর দিচ্ছি জয়ফল গুঁড়া ওয়ান ফোর চা চামচ এটার ফ্লেভার কিন্তু অনেক স্ট্রং হয় তাই চেষ্টা করবেন পরিমাণ মতো দিতে দিয়ে দিচ্ছি লেবুর রস আর হচ্ছে জয়ফলটা দোকানের মিষ্টিতে ব্যবহার করা হয় সেই কারণে দিয়েছি আপনারা চাইলে এটাকে স্কিপ করতে পারেন অথবা আটার সঙ্গেও দিতে পারেন এবার এটাকে সাত আট মিনিট মিডিয়াম হিটে জাল করে নিচ্ছি আর আজকের এই মিষ্টিটা তৈরি করতে এই জিনিস শিরাটা আমার এক তারের প্রয়োজন তো আমি এখন দেখে নিচ্ছি এক তার হয়েছে কি না চামচে একটু নিয়ে তারপরে ঠান্ডা করে এটাকে আঙুল দিয়ে চেক করে দেখতে হবে দেখতেই পাচ্ছেন আমার আঙুলের মাঝখানে একটা সুতার মতো দেখা যাচ্ছে এটাকেই এক তার বলে এবার এটাকে চুলা থেকে নামিয়ে কিছুটা ঠান্ডা করতে দিতে হবে এদিকে আমার মিষ্টিগুলো ভাজা হয়ে গেছে এবার এগুলোকে আমি তুলে নিচ্ছি তো চিনি সিরা এবং মিষ্টি দুটোকেই হালকা ঠান্ডা করে নিতে হবে গরম মিষ্টিতে গরম সিরা দিলে কিন্তু মিষ্টিগুলো একেবারে নরম হয়ে যাবে এই পর্যায়ে আমার মিষ্টিগুলো মোটামুটি ঠান্ডা হয়ে এসেছে সিরাটাও কুসুম কুসুম গরম আছে এখন আমি সিরাটা ঢেলে দিচ্ছি মিষ্টির উপর এবং চামচের সাহায্যে একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি 
এখন আমি এটাকে ঢেকে রেখে দেব তিরিশ মিনিটের জন্য পনেরো মিনিট পরে জাস্ট উল্টে পাল্টে উপরের গুলো নিচের নিচের গুলো উপরে করে দিব এখন আমি ইনস্ট্যান্ট মাওয়া তৈরি করে নিচ্ছি এজন্য এক কাপ গুঁড়া দুধ নিয়ে তাতে এক চা চামচ পরিমাণ গলানো ঘি দিয়ে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি এখন ওই মিষ্টিগুলো সরাসরি আমি শিরা থেকে তুলে এই গুঁড়া দুধের মধ্যে গড়িয়ে নিব ব্যাস হয়ে গেল বালুসাই মিষ্টি তৈরি করা আর আপনারা যদি এভাবে মিষ্টিগুলো মাওয়াতে গড়িয়ে নিতে না চান তো সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র শিরা থেকে তুলে নিলেই চলবে এভাবে খেলেও কিন্তু মিষ্টিগুলো খুব একটা খারাপ লাগে না তো এই ছিল আমার আজকের রেসিপি আর আশা করছি আপনারা যদি বাসায় ট্রাই করে দেখেন তাহলে নিরাশ হবেন না দোকানের মিষ্টির চেয়ে আপনাদের কাছে এই মিষ্টিটা কিন্তু ভালোই লাগবে তো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ থাকলো আর কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লেগেছে আমার রেসিপিটি ধন্যবাদ সবাইকে